ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് കോവിഡിൻ്റെ ചില വിശേഷങ്ങൾ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രമാണിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ചില ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയിൽവേ യാത്ര അനുവദി അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ഓടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് മെമ്പൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ചില യാത്രാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് നൽകുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പാലിക്കാതെ വരുന്നവർ അവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ അത് പാലിച്ച് വരുന്നവർക്ക് വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ നടത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രെയിൻ മാർഗം ബോംബെയിൽ നിന്നോ ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോർക്ക റൂട്ട്സിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആ നമ്പർ പ്രകാരം നിങ്ങൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രതാ പോർട്ടൽ എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ സ്ഥലം മറ്റേ ഇറങ്ങുന്ന കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഈ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏത് ജില്ലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾ വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പാസ് ഈ യാത്രയിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസ് അവർ ചോദിക്കും ഈ പാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം അടുത്തത് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഡ്രൈവർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവർ വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പതിനാല് ദിവസമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ലോക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തും രോഗം ഇല്ല എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്ക ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്രൈവറും ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് വന്നിറങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് മലപ്പുറത്താണെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ അങ്ങോട്ട് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവറും തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു പാസ്സിന് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാസ്സാണെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കില്ല ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് പേരുടെയും കൂടി പേരുൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാസ് അന്തർ സംസ്ഥാന പാസ്സിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പാസ്സിന് അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടാതെ വേറൊരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയ നിങ്ങൾ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രതാ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കയറി സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളും റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും പി എൻ ആർ നമ്പറും പുറപ്പെടുന്ന തീയതി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഇതെല്ലാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾ നൽകി പാസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ കയറാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയി ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ വരുന്നവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞുവിടും അതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ നിങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു വിടും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പലരും എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പാസ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലരും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിനീതമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു